అండి నిల్మా ఈ రోజు మనము ఏంటిదంటే ఎమ్మీ ఎమ్మీ ఉప్మా రెసిపీని వెజిటేబుల్ ఉప్మా రెసిపీని టేస్టీగా చేశాను అది ఎలా అంటే రెస్టారెంట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ మనకి ఏదైనా మంచి ఫంక్షన్స్కి మన రిలేటివ్స్ ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కువగా ఏం టిఫిన్స్ పెడతారు ఉప్మా ఈ మధ్య తగ్గించారులేండి ఈ మధ్య చాలా రకాల టిఫిన్స్ పెడుతున్నారు కానీ ఇంతకుముందు అయితే ఎక్కువ ఏదైనా ఫంక్షన్ అంటే ఉప్మా అనేది పెట్టేవాళ్ళు అనమాట మార్నింగ్ టిఫిన్ వచ్చేసరికి అయితే ఆ ఉప్మా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మనం ఇంట్లో చేసుకుంటే అంత టేస్ట్ అనిపించదు కిడ్స్ కూడా తినరు అనమాట బట్ నేను ఈరోజు మనకి రెస్టారెంట్స్లో మళ్ళీ ఫంక్షన్స్లో చేసేటప్పుడు వంటి ఆ టేస్ట్ తోటి ఉన్నటువంటి ఉప్మా ఎలా తయారు చేయాలో తె చేశాను అనమాట ఎమ్మెమ్మీగా కుదిరింది హ్యాపీగా తినేసామనమాట సండే రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగా మేము మీరు కూడా తప్పకుండా మీకు తెలియకపోతే కనుక ఈ స్టైల్ ఉప్మా రెసిపీని తయా తయారు చేసుకోండి ఈరోజు వీడియోలో చూపిస్తాను నేను ఎలా తయారు చేశాను అండ్ నేను ఈరోజు వీడియోలో కూడా కొన్ని మీకు చాలా మంది మేము వరంగల్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి చెన్నైలో ఉంటున్నాం కదా ప్రజెంట్ చాలా మంది నాకు రెగ్యులర్ గా వచ్చే కమెంట్స్ ఏంటి అంటే చెన్నైలో కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎంత అంటే ఖర్చు ఎలా ఉంటుంది చెన్నై వెదర్ ఎలా ఉంటుంది చెన్నైలో నల్లబడతారంట కదా స్కిన్ రంగు తగ్గిపోతుందంట కదా చెన్నైలో ఇంకా ఏంటిది చెన్నై పరిస్థితులు అన్ని అడుగుతున్నారు అనమాట నాకు నన్ను హౌస్ రెంట్స్ ఎంత ఎలా ఉంటాయి ఇక్కడ ఎలా కల్చర్ ఏంటిది ఇవన్నీ అడుగుతున్నారు అనమాట కమెంట్స్ లో ఈరోజు అవి కూడా కొన్ని నేను చెప్తాను చాలా రోజుల నుంచి అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఈ రోజు కొన్ని కమెంట్స్ కి నేను రిప్లై ఇస్తాను అయితే ఫస్ట్ మీరు ఏంటంటే నేను కమెంట్స్ కి రిప్లై ఇచ్చే ముందు మీరు ఉప్మా రెసిపీ చూసి వచ్చేసేయండి ఎందుకంటే ఉప్మా కోసమే వీడియో ఓపెన్ చేసిన వాళ్ళు తిట్టుకుంటారు కదా మీరు మళ్ళీ నేను మీ తర్వాత ఉప్మా రెసిపీ చూసిన తర్వాత కంటిన్యూగా నేను మొత్తం అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ చేస్తాను ఓకేనా ఇంక లేట్ చేయకుండా ఎమ్మి ఎమ్మి నేతి ఉప్మా నెయ్యి తోట చేశాను చాలా కప్పగా ఉంది మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి చూసి వచ్చేసేయండి ఉప్మా రెసిపీ హా ఇంకా నేను కిచెన్లోకి వచ్చేసాను ఇప్పుడు మనము ప్యాన్ హీట్ చేసి వన్ స్పూన్ నెయ్యి వేసాను నెయ్యి లేకపోతే నూనె అయినా వేసుకోండి హీట్ అయ్యాక నెయ్యి హీట్ అయ్యాక వన్ బౌల్ ఉప్మా రవ్వ వేస్తున్నాను తెల్ల ఉప్మా రవ్వ సూజీ రవ్వ బొంబాయి రవ్వ ఇలా చాలా పేర్లతోటి పిలుస్తూ ఉంటాము ఆ రవ్వని నేను ఇప్పుడు ఉప్మా రవ్వని ఈ నెయ్యిలో వేయించుతున్నాను ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ సిమ్లో పెట్టుకొని తప్పకుండా మనము ఈ రెస్టారెంట్ స్టైల్ ఉప్మా తయారు చేసుకోవాలంటే ఇలా వేయించుకోవాలి ఒక్కోసారి బిజీలో నార్మల్గా మనము వాటర్ బాయిల్ చేసి వేసేస్తూ ఉంటాం కదా అలా కాకుండా ఇది ఇలా చేసుకుంటే ఈ ఉప్మా రెసిపీ అనేది ఎప్పుడైనా కొంచెం వీలున్నప్పుడు టైం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇలా చేసి చూడండి చాలా బాగుంటుంది చాలా మందికి తెలుసు ఈ రెసిపీ బట్ తెలియని వాళ్ళ కోసం సిస్టర్స్ అడుగుతూ ఉంటారు కదా నన్ను కొంచెం రెసిపీస్ చూపించమని వాళ్ళ కోసం ఈరోజు ఈ రెసిపీని షేర్ చేస్తున్నాను ఇలా ఈ రెసిపీ ఈ బొంబాయి రవ్వ అంతా మనము ఫ్రై చేసుకున్నాక ఒక ప్లేట్లో పక్కకు తీసుకుంటున్నాను ఒక ప్లేట్లో ఈ ప్యాన్లోనే నేను ఉప్మాను కూడా చేస్తాను రెసిపీని కూడా అందుకని ఈ ప్యాన్ నేను నేను కడగట్లేను ఓన్లీ రవ్వని తీసి పక్కన పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఇంకొక బౌల్లో నేను వాటర్ని తీసుకున్నాను కొలత ఏంటంటే ఈ ఉప్మాకి వన్ కప్పు కొలతకి మూడు కప్పుల నీళ్లు వన్ కప్పు మనం బొంబాయి రవ్వ తీసుకున్నాం కాబట్టి మూడు కప్పుల వాటర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను వేరో గిన్నెలో వాటర్ని బాయిల్ చేసుకోవాలి వేడి చేసుకోవాలన్నమాట మనం ఈ తాలింపు ఇదంతా చేసుకునేలోపు ఆ వాటర్ అనేది హీట్ అవుతుంది చూడండి నేను పక్కన స్టవ్ మీద పెట్టేశాను ఇప్పుడు ఈ ప్యాన్లో మనము మళ్ళీ ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసాను ఇంకొక స్పూన్ నెయ్యి వేసి జీడిపప్పు పల్లీలు వేయించుకుంటున్నాను అసలు మామూలుగా ఫంక్షన్స్లో మనము వెళ్ళినప్పుడు మనకి రెసిపీ ఎలా జీడిపప్పు ఉంటే వాళ్ళు చాలా రిచ్ చాలా బాగా పెట్టారు జీడిపప్పు ఉప్మా పెట్టారని చెప్పుకుంటా ఉంటాం కదా ఎన్ని జీడిపప్పులు వస్తే అంత గ్రేట్ అన్నట్టుగా అలా ఉంటుంది అనమాట ఒక్కోసారి ఫన్నీగా ఇప్పుడు నేను జీడిపప్పులు కొంచెం వేయించాను తర్వాత పల్లీలు కూడా ఇదే నెయ్యిలో వేయించుతున్నాను ఇవి లాస్ట్లో డెకరేషన్ కోసం యూజ్ చేస్తాను ఒక్కోసారి తాలింపులోనే వేస్తారు బట్ నేను అలా చేయట్లేను మనము ఈరోజు కొంచెం రెస్టారెంట్ స్టైల్ కాబట్టి ఆ స్టైల్లోనే చేసుకుందాం ఈ పల్లీలను కూడా వేయించుకొని వీటిని కూడా నేను ఇప్పుడు పక్కన పెట్టేస్తాను చూడండి కిడ్స్కి మాత్రం ఇలా చేసి కొంచెం డెకరేటివ్గా ఉప్మా చేసి వాళ్ళకి ప్లేట్లో సర్వ్ చేస్తే చాలా ఇష్టంగా తింటారు నిజంగా చెప్పాలంటే మనం చేసే విధానం చెప్పే విధానంలోనే ఉంటుంది అనమాట ప్రతిదీ వాళ్ళకి మనం ప్లేటింగ్ చేసే విధానం కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు నాకు ఇది అయిపోయింది పల్లీలు కూడా పక్కన తీసుకొని పక్కన పెట్టేశాను కదా ఇప్పుడు మనము వన్ స్పూన్ వర
మరి మొత్తం నేతితోటి అంటే కూడా మనకి ఒక టైప్గా స్మెల్ వస్తుంది అందుకని కొంచెం నూనె వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఈ నెయ్యి నూనె హీట్ అయ్యాక తాలింపు గింజలు ఎండు మిర్చి అవి వేసి ఫ్రై చేస్తున్నాను ఇవి కొంచెం తాలింపు ఫ్రై అయ్యాక కరివేపాకు నార్మల్గా మనం ఎలా తాలింపు చేసుకుంటామో అదే మెత్తడ్ పక్కన స్టవ్ మీద వాటర్ హీట్ అవుతూనే ఉన్నాయి సిమ్లో పెట్టాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఈ తాలింపు ఫ్రై అయ్యాక దీంట్లోకి మనం వన్ ఆనియన్ ఒక ఆనియన్ని కట్ చేసి ఉల్లిపాయని కట్ చేసి చిన్న ముక్కలుగా వేస్తున్నాను అనమాట ఫస్టే గ్రీన్ చిల్లీ వేయకూడదు ఆనియన్స్ వేయించాకే కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చాకే మనం తర్వాత గ్రీన్ చిల్లీ వేసుకుంటే బాగుంటుంది అనమాట ఈ ఆనియన్స్ అనేవి కొంచెం దగ్గరికి రావాలి చూసుకొని ఇప్పుడు చూడండి ఇలా ఆనియన్స్ కొంచెం దగ్గరకు వచ్చాక రెండు నుంచి మూడు గ్రీన్ చిల్లీ మీరు కారం ఎంత తినగలరో అంత వేసుకోండి కొంచెం క్యారెట్ తురుములాగా చేసి వేస్తే బాగుంటుంది అనమాట పెద్ద ముక్కలుగా చేసి వేస్తే కిడ్స్ తినరు పిల్లలతోటి కొంతమంది తోటి ప్రాబ్లం ఉంటుంది కాబట్టి అందుకని తర్వాత ఒక టమాటో చిన్న ముక్కలుగా ఇది కూడా నేను చాలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేశాను టొమాటోని కూడా ఎందుకంటే మా స్మైలీ పాపకి క్యారెట్ టొమాటో ఇలాంటివంటే అసలు ఇష్టం ఉండదు వీటన్నిటిని నేను ఇలా ఫస్ట్ నుంచి కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ఉప్మా రెడీ అయ్యేలోపు అవి ఏది సరిగా కనపడకుండా చేస్తానమాట ఎక్కువ శాతం చూడండి ఇవి కొంచెం ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి రెండు నిమిషాలు ఫ్రై అయ్యాక చూడండి ఇలా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు కొంచెం అల్లం వేసుకోవాలి ఓన్లీ అల్లమే ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే పేస్ట్ లాగా అయినా చేసుకొని చిన్న తురుములాగా అయినా చేసి వన్ స్పూన్ వరకు వేసుకోవచ్చు అది మన ఫ్లేవర్ని బట్టి ఉంటుంది హాఫ్ స్పూన్ నుంచి వన్ స్పూన్ వరకు వేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది అనమాట అల్లం ఈ ఉప్మాలోకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం ఇందాక వేయించి పక్కన పెట్టేసుకున్నాం కదా బొంబాయి రవ్వ అంటే మన ఉప్మా రవ్వ నేతిలో వేయించుకున్నాం దాన్ని ఇప్పుడు మళ్ళొక్కసారి ఈ తాలింపులో కూడా వేసి వన్ మినట్ కలిపి కలుపుకోవాలన్నమాట ఈ వెజిటేబుల్ ముక్కలన్నిటితో పాటు ఈ రవ్వ కూడా మిక్స్ అయ్యేటట్టు కలుపుకోవాలి చూడండి ఇలా చక్కగా ఇలా కలిపేసుకొని తర్వాత సాల్ట్ కూడా వేసుకోవాలన్నమాట రుచికి తగ్గంత మీరు ఎంత తినగలరో అంత సాల్ట్ ఎప్పుడైనా కూడా మరీ ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా ఉప్మాలోకి బాగుండదు నార్మల్గా వేసుకోవాలి ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం ఏదైనా చట్నీతో కానీ పచ్చడితో కానీ అలా తింటా ఉంటాం కాబట్టి చూసుకొని వన్ స్పూన్ వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ వరకు వేసుకోండి మీరు ఎంత తినగలరో అంత సాల్ట్ నేను ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ వరకు సాల్ట్ వేసాను ఇలా వేసుకొని మళ్ళీ ఒక్కసారి ఇలా కలుపుతున్నాను ఇప్పుడు ఇంకా ఈ రవ్వ అంతా వెజిటేబుల్స్లో ఫ్రై అయిపోయింది చూస్తున్నారు కదా చక్కగా ఈ రవ్వ ఇలా ముక్కల్లో ఫ్రై అయితే ఆ ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం పక్కన స్టవ్ మీద హీట్ చేసుకున్నాం కదా వాటర్ని వేడి చేసుకున్నాం కదా ఆ వాటర్ని కొద్ది కొద్దిగా పోస్తూ ఈ ఉప్మాని కలుపుకుంటూ ఉండాలి స్టవ్ మాత్రం సిమ్లోనే ఉంచుకోవాలి ఉప్మా చేసినంతసేపు స్టవ్ సిమ్లో ఉండటమే బెటరు చక్కగా వస్తుందన్నమాట మనకి పొడి పొడిగా ఉప్మా అనేది చూడండి ఇలా కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ వేస్తూ నేను కలుపుతున్నాను ఇలా ఆల్రెడీ వాటరు వేడిగా ఉన్నాయి ఉప్మాని కూడా ఆల్రెడీ మనం వేయించుకున్నాము కాబట్టి మనకు ఒక రెండు నుంచి మూడు నిమిషాల్లోనే ఉప్మా రెడీ అయిపోతుంది అనమాట ఇక్కడి నుంచి అందుకని దగ్గరుండి కలుపుకుంటూ ఉండాలన్నమాట ఉప్మాని నాలుగు ఒక కప్పుకి మూడు కప్పుల వాటర్ పోసాము నాలుగు కప్పులు పోసుకుంటే కొంచెం జారుడుగా వస్తుంది రెండు కప్పులు పోసుకుంటే ఇంకా దగ్గరికి వస్తుంది అనమాట మూడు కప్పులు ఏంటంటే రెస్టారెంట్ వాళ్ళు కానీ మనకి మామూలుగా ఫంక్షన్స్ అప్పుడు ఉండేవాళ్ళు కానీ ఈ కొలతతోటి చేస్తారు అందుకే ఈరోజు నేను ఈ కొలతతోటే మూడు కప్పుల కొలతతోటే వాటర్ చేశాను అనమాట చూడండి రెండు నుంచి మూడు నిమిషాల్లో ఇలా వచ్చేసింది ఉప్మా మనం ఎటు సైడ్ అంటే అటు జరుగుతుంది అంటే ఉప్మా కరెక్ట్గా కుక్ అయిపోయింది ఎక్కడ అతుక్కోకుండా కరెక్ట్గా చూడండి ప్యాన్లో పక్కగా జరిగిపోతుంది కొంచెం ఆరినాకైతే ఇంకా పొడి పొడిగా వచ్చేస్తుంది అనమాట బాగుంటుంది కొద్దిసేపు మూత పెట్టేసి పక్కన పెట్టేస్తే మాత్రం చక్కగా పొడి పొడిగా రవ్వ రవ్వగా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను దీన్ని కొంచెం మనం ఇందాక జీడిపప్పు పల్లీలు వేయించుకున్నాం కదా అవి కొంచెం పైన ఇలా చల్లుతున్నాను ప్లస్ ఇప్పుడు నేను ఒక ప్లేటింగ్ కూడా చేసి చూపిస్తాను ఎలా కిడ్స్కి ప్లేటింగ్ చేసి పెడితే ఇష్టంగా తింటారో అది నేను చేసి చూపిస్తాను అందరికీ తెలిసిందే తెలియని వాళ్ళ కోసం మళ్ళీ ఒక్కసారి చూపిస్తాను ఇక్కడ నేను పల్లీలో జీడిపప్పు కొత్తిమీర చల్లుకున్నాను లైట్గా మీకు చూపించడం కోసం ఇంకా నేను స్టవ్ ఆపేస్తాను మీకు చూపించేశాను కదా ఇంకా స్టవ్ ఆపేసి ఇప్పుడు నేను సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నాను ఇలా ఒక బౌల్లో గట్టిగా అదిమి పెట్టాలి ఉప్మాని చూడండి మీ ఇంట్లో ఏ బౌల్ ఉంటే ఆ బౌల్లో 
మీకు ఏ షేప్ కావాలంటే ఆ షేప్లో అంత ఉప్మాని నిండుగా గట్టిగా అది మీ పెట్టాలి పెట్టి ఒక ప్లేట్లో ఇలా రివర్స్ చేసేస్తే మనకు అదే షేప్లో ఉప్మా అనేది ఉంటుంది మనము హోటల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇలానే చేసి ఇస్తూ ఉంటారు కదా అలా అనమాట దీనికి నేను కొంచెం పచ్చడి టమాటా చట్నీ కానీ మామిడికాయ పచ్చడి కానీ మీ ఇష్టము కొబ్బరి చట్నీ కానీ ఏదో ఒక చట్నీ వేసుకొని కొంచెం కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి కొంచెం పల్లీలు కొంచెం జీడిపప్పును కూడా ప్లేట్లో పెట్టేసి ఒక నిమ్మకాయ కూడా పక్కన పెట్టుకున్నామంటే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ నాకైతే మళ్ళీ ఇప్పుడు నోరు ఊరుతుంది వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చేటప్పుడు చాలా కమ్మగా ఉంటుంది అనమాట ఈ ఉప్మా రెసిపీ నిమ్మకాయ పిండుకొని తినండి యాహూ అని వేస్తారనమాట నేను తప్పకుండా నిమ్మకాయ పిండుకుంటాను చూసారు కదా ఇదనమాట నచ్చితే కనుక తప్పకుండా ట్రై చేసి ఈ టైప్లో చేసి పెట్టండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అలా డెకరేషన్ చేసి చక్కగా పెడితే కిడ్స్ ఎందుకు వద్దంటారు హ్యాపీగా తినేస్తారు స్మైల్ అయితే ఇంతకుముందు అసలే తినకపోయేది ఉప్మా రెసిపీని బట్ నేను ఇలా చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ తోటి చాలా రెసిపీస్ ని తనకి ఇష్టం లేని వాటన్నిటిని కూడా తనకి చిన్న చిన్నగా అలవాటు చేశాను చిన్నప్పుడైతే అసలు తినకపోయేది ఇప్పుడు కొంచెం పర్వాలేదు తింటుంది ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్కి వచ్చింది కదా మా అమ్మాయి ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం కొన్ని ఐటమ్స్ ని అలవాటు చేశాను అనమాట నాకు ఉన్న టెక్నిక్స్ తోటి ఏదో ఒకటి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాము చెన్నై చెన్నైలో ఎలా ఉంటుంది కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎంత ఇవన్నీ చెప్తాను ఫస్ట్ చెన్నైలో ఖర్చులు ఎలా ఉంటాయంటే కనుక కొంచెం ఎక్కువే హైదరాబాద్ కంటే నిజం చెప్పాలంటే ఎక్కువగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే చెన్నై అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర పండే అంత వెజిటేబుల్స్ అవన్నీ కూడా ఇక్కడ అంతా ఉండదు ఇక్కడ అంత ఇసుక నెల కాబట్టి అన్ని వెజిటేబుల్స్ కూడా దూరం నుంచి రావాలి కాబట్టి కొంచెం వెజిటేబుల్ కాస్ట్ అవన్నీ కూడా ఎక్కువగానే ఉంటాయి రియల్ గా చెప్పాలంటే అందులో మీ ఉన్న ఇటు ఉన్న కొంచెం ఏరియా ఏంటంటే మనకి హైటెక్ సిటీ ఎలాగో హైదరాబాద్ లో అటువంటి ఏరియాలో ఉంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ప్రతిదీ కొంచెం ఏదన్నా కూరగాయ కొనాలన్నా కూడా కొంచెం రేట్ ఎక్కువగానే ఉంది అలా అనమాట కొంచెం కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎక్కువగానే ఉంటుంది రెంట్లు రెంట్లు ఎలా ఉంటాయంటే కనుక డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు మీకు కావాలంటే ఎంత నార్మల్ డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కావాలన్నా పదహారు పదిహేడు వేలు లేని డబల్ బెడ్రూమ్ హౌస్ అయితే రాదు మీ ఉండేటువంటి ఇప్పుడు మేము మా ఇల్లు హోమ్ టూర్ కూడా నేను చేశాను కదా చెన్నై హోమ్ టూర్ వీడియో ఒకవేళ మీరు చూడకపోతే ఈ రోజు నేను కింద లింక్ ఇస్తాను మేము ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చెన్నైలో ఉంటున్నటువంటి ఈ అపార్ట్మెంట్ రెంట్ కు ఉంటున్నాం కదా మా ఓన్ హౌస్ వచ్చేసి వరంగల్ లో ఉందనమాట బట్ మేము చెన్నై ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి సమ్మర్ లో వచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడికి రెంట్ కే ఉంటున్నాం ప్రజెంట్ డబల్ బెడ్రూమ్ అపార్ట్మెంట్ ఈ వీడియోని కూడా నేను కింద లింక్ ఇస్తాను డిస్క్రిప్షన్ లో ఆల్రెడీ నేను వీడియో చేశాను ఈ హౌస్ టూర్ వీడియో చూడండి చూడని వాళ్ళు అయితే కనుక మీ ఉంటున్న రెంట్ ఈ హౌస్ రెంట్ ఎంత అని చాలా రోజులు ఎవరో ఒకరు కామెంట్ అడుగుతూనే ఉంటారు అక్క మీకు చెన్నైలో మీ హౌస్ రెంట్ ఎంత అని ఇది డబల్ బెడ్రూమ్ అపార్ట్మెంట్ ఇది మాకు మెయింటెనెన్స్ తోటి కలిపి ట్వంటీ టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఇరవై రెండు వేల రూపాయలు మా హౌస్ రెంట్ అనమాట చాలా చాలా కాస్ట్ ఉంటుంది చెన్నైలో మన హైదరాబాద్ కంటే ఎక్కువగానే ఉంటుంది అనమాట కాకపోతే వాటర్ ప్రాబ్లం ఉంటుందా అని కూడా చాలా మంది క్వశ్చన్స్ అడిగారు మీ మేము ఉంటున్న ఏరియాలో మేము ఇంత కాస్ట్ కూడా ఎందుకు రెంట్ కు పెట్టాల్సి వచ్చిందంటే వాటర్ ప్రాబ్లం ఉండొద్దు మా మా హస్ నేనన్నా వాటర్ లేకపోతే కొద్దిగా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటా కానీ మా హస్బెండ్ కి వాటర్ బాగా కావాలన్నమాట ట్యాప్ తిప్పితే వాటర్ రావాలి ఆయనకు లేకపోతే ఇష్టం ఉండదు అనమాట అందుకని ఇంకా వాటర్ ఫెసిలిటీ ఉన్న ఏరియా అండ్ హౌస్ వెతుక్కొని కొంచెం రెంట్ ఎక్కువైనా పర్వాలేదని ఈ హౌస్ లో ఉంటున్నాం అనమాట మీ ఉంటున్న ఏరియాలో మాత్రం వాటర్ ప్రాబ్లం లేదు బట్ చెన్నైలో చాలా చాలా ఎయిటీ పర్సెంట్ ప్లేసెస్ లో వాటర్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది రోజు నాకల్ల ముందు నుంచే వాటర్ ట్యాంకులు పోతానే ఉంటాయి ఎంత అపార్ట్మెంట్స్ కూడా రోజు వాటర్ ట్యాంకులు పోయి పో పోయాల్సిందే ఇక్కడ చెన్నైలో ఎంత వర్షాకాలమైనా ఎండాకాలమైనా కూడా చాలా స్కేర్సిటీ ఉందనమాట వాటర్ చాలా ప్రాబ్లం ఉంది చెన్నైలో మాత్రం అది మాత్రం చూసుకోవాలి ఎవరైనా చెన్నై వస్తాం అనుకునే వాళ్ళు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇంకా ఏంటి అంటే ఆ కలర్ కలర్ అక్క చెన్నైలో ఉంటే నల్లబడతారంట కదా అని చాలా మంది అడిగినటువంటి ఎక్కువగా అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ అనమాట బట్ మేము ఏంటంటే మేము మేలో వచ్చాం కదా ఇక్కడికి చెన్నైకి మే తర్వాత మేము మళ్ళీ వెళ్ళింది ఎప్పుడంటే దసరాకి వెళ్ళాం మేము మళ్ళీ గుంటూరు కానీ వరంగల్ కానీ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మా ఓన్ ప్లేసెస్ కి వెళ్ళినప్పుడు నాలుగు నెలల తర్వాత అందరూ మమ్మల్ని చూసి నన్ను కానీ స్మైలింగ్ కానీ చూసి మెయిన్ గా అన్నది ఏంటంటే మేము ఇద్దరం మా నార్మల్ డార్క్ కలరే అంటే ఫెయిర్ ఏం కాదు బట్ మా స్కిన్ కలర్ మాత్రం డార్క్ 
అవ్వలేదు ఇంకా డార్క్ అయితే అవ్వలేదు కొంచెం నిగ నిగలాడుతున్నారు అని కూడా అన్నారనమాట ఏంటో మరి అందరు చెన్నై వస్తే నల్లబడతారు బాగా ఇంకా ఉన్న స్కిన్ కలర్ కంటే డార్క్ అవుతారు అంటారు కదా బట్ నాకు మా స్మైలీకి ఏం జరిగిందంటే ఇక్కడికి వచ్చాక మరి బాడీలో ఉన్నటువంటి స్వెట్ అంతా బయటకు వచ్చేసి బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అంతా బయటకు వెళ్ళిపోయి కొంచెం స్కిన్ ఏమన్నా నున్నగా అయిందేమో తెలియదు కానీ చూసిన వాళ్ళందరూ మీరు చెన్నై వెళ్ళాక ఇంకా కొంచెం గ్లోయింగ్ గా ఉంది మీ స్కిన్ అని అన్నారు అనమాట నన్ను మా స్మైలీని అందరు అదే అన్నారు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈసారి ఇప్పుడు మళ్ళీ సమ్మర్కి వెళ్ళినప్పటికి ఎలా ఉంటామో తెలియదు మాకంటే రోజు చూసుకుంటాం కాబట్టి పెద్దగా తేడా తెలియదు కానీ దసరాకి వెళ్ళినప్పుడు మీ సమ్మర్ నుంచి దసరాకి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం ఆ నాలుగు నెలల తేడాలు మాత్రం మా రిలేటివ్స్ కానీ మాకు తెలిసిన వాళ్ళందరూ కూడా కొంచెం మీరైతే నల్లబడలేదు లేండి మీ ఉన్న కలర్ తోటే కొంచెం గ్లోయింగ్ స్కిన్ తోటే వచ్చారు ఇంకా నేను తల్లి బిడ్డలు అని అన్నారు అనమాట అది మా పరిస్థితి అయితే అలా ఉంది ఇంకా మరి వేరే వాళ్ళకి అంటే వాటర్ ని బట్టి కూడా ఉంటుందేమో నాకు తెలిసి మా వాటర్ పర్వాలేదేమో కానీ బట్ హెయిర్ మాత్రం రియల్ గా చెప్తున్నాను హాఫ్ హెయిర్ వెళ్ళిపోయింది నాకు మా స్మైలీకి చెన్నైలో మరి స్కిన్ కి పెద్ద ఎఫెక్ట్ పడలేదు కానీ అంటే మా కలర్ కి ఎఫెక్ట్ పడలేదు కానీ మా హెయిర్ కి బాగా ఎఫెక్ట్ పడింది చెన్నై వాటర్ నైంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ కి ఇక్కడ చెన్నై వస్తే వాళ్ళ హెయిర్ అనేది అసలే ఇక్కడ ప్రపంచం మొత్తం ఎక్కడ చూసినా హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఉంది బట్ ఇంకా ఈ చెన్నైలో ఇంకా ఎక్కువగా ఉంది అనమాట సాల్ట్ వాటర్ కో ఏంటో కానీ ఈ వాటర్ కి మాకు కూడా చాలా హెయిర్ అనేది లాస్ అవుతానే ఉంది ఎంత కేర్ తీసుకుంటున్నా కూడా ఎంతో కొంత కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నా కానీ మొత్తం అయితే నేను కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నాను ఉన్న వాటర్ ఫెసిలిటీకి అదనమాట ఈ చెన్నై ఇంకా ఇంకా అంటే చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు మీ హస్బెండ్ ఏం జాబ్ చేస్తారని అడుగుతారు చెన్నైలో మా హస్బెండ్ ఒక ప్రైవేట్ బ్యాంక్ గోల్డ్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ అనమాట గోల్డ్ లోన్స్ ఇస్తా ఉంటారు కదా ఆ దాంట్లో ఎంప్లాయీ రీజనల్ మేనేజర్ గా ఉన్నారు చాలా ప్లేసెస్ కి మేనేజర్ అనమాట స్టేట్ హెడ్ లాగా అలా అనమాట మా హస్బెండ్ ఇది మా మేము ఉంది మా హస్బెండ్ ఒక్కరే జాబ్ చేస్తారు నేను హౌస్ వైఫ్ ఇది అందరికి తెలిసిన విషయమే అదనమాట మా పర్సనల్ స్టోరీ ఇదే చెన్నైలో చెన్నైలో అంటే ఏంటంటే ఖర్చులు మాత్రం ఎక్కువగానే ఉంటాయి ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఏ ఖర్చు రూపాయి ఖర్చు పెట్టకుండా కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు చెన్నై ఏంటంటే బీచ్ ఉంది చాలా బీచెస్ ఉన్నాయన్నమాట ఫ్రీ టికెట్ ఏమి ఉండదు హ్యాపీగా మనకు బోర్ కొట్టినప్పుడు అల్లా బీచ్కి వెళ్ళిపోయి అలా సరదాగా ఒక మొక్క చెన్న కండెనో ఒక బజ్జీనో ఏవో ఒక పది ఇరవై రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకొని ఎంజాయ్ చేసి కూడా రావచ్చు ఇంటికి అంత సింపుల్ గా కూడా ఉండొచ్చు అనమాట బయటకు పోయి లేదంటే షాపింగ్ మాల్స్ అడుగు అడుగున షాపింగ్ మాల్స్ ఉన్నాయి చెన్నైలో ఏముంది ఫ్రీ ఏసీ అనమాట షాపింగ్ మాల్ కి వెళ్తే ఒక సండే మార్నింగ్ వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి ఈవినింగ్ వరకు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అందరిని చూస్తూ షాప్స్ అన్ని చూస్తూ అంటే మనం ఏం కొనొద్దు మరి టెంప్ టైం మాత్రం మళ్ళీ కొనుక్కుంటే మన మనైనా ఖర్చు అయిపోతుంది మన డబ్బులు అన్ని ఖర్చు అయిపోతాయి ఆ తప్పు చేయొద్దు బట్ చూసి ఎంజాయ్ చేసి రావచ్చు షాపింగ్ మాల్స్ కి ఇంకా చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్ని ఉన్నాయన్నమాట మనకి వండ్రిల్ అట్ అయిపోయి అట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా అవన్నీ ఉన్నాయి బట్ మేము ఎక్కువగా వెళ్ళం లేని అటువంటి వాటికి మా స్మైల్ ఇష్టపడదు మేము ఎక్కువగా బీచ్ ఇంకా ఏదైనా వేరే ప్లేసెస్ కి షాపింగ్ మాల్స్ కి ఎక్కువగా వెళ్తా ఉంటాం అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా హోటల్స్ ఫుడ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే కనుక ఆంధ్ర నుంచి తెలంగాణ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి బేసిక్ గా ఇక్కడ ఫుడ్ కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే చప్పగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఎక్కువగా స్పైసీ ఫుడ్ అనేది దొరకదు చెన్నైలో చప్ప చప్పటి ఫుడ్ తినాలి సాంబార్ కూడా చెన్నై సాంబార్ ఫేమస్ అంటారు కానీ నాకు మన ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఆంధ్ర వచ్చేసి సాంబారే చాలా నచ్చింది అనమాట నాకు కానీ మా స్మైలింగ్ కానీ మరి మన ఫుడ్ అలవాటే అలానే కానీ మాకైతే చెన్నై సాంబార్ ఏంటంటే స్పైసీ ఉండదు కొంచెం స్వీట్నెస్ తగులుతూ ఉంటుంది అనమాట అందువల్ల మాకు నచ్చలేదేమో ఇక్కడ సాంబారు బట్ ఎంత ఎంత చెప్పుకున్నా నాకు ఇక్కడ చెన్నైలో మేము ఏదన్నా ఆర్డర్ చేసి చెప్పుకున్నా కూడా ఆంధ్ర రుచులు అట్లాంటివి ఉన్నాయన్నమాట హోటల్స్ గుంటూరు గోంగూర ఇటువంటి దగ్గర నుంచి మేము ఆర్డర్ చేసుకుంటాము చెన్నై ఫుడ్ ఎక్కువగా ఆర్డర్ చేసుకోము ఎందుకంటే మాకు స్పైసీ ఫుడ్ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం అనమాట కారంగా ఉండాలి మసాలాలు ఉండాలి మన మన మసాలాలు వేరు ఉంటాయి కదా అందుకని కాకపోతే అప్పుడప్పుడు టేస్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ చెన్నై ఫుడ్ ని తక్కువ రేర్ గా తింటా ఉంటాం అనమాట చెన్నై ఫుడ్ అనేది ఇది ఫిష్ మాత్రం బాగుంటుంది ఫిష్ తవా ఫిష్ ఫ్రై అయితే చెన్నై వస్తే ఎవరైనా కూడా చెన్నైలో ఫేమస్ ఏంటంటే తవా ఫిష్ తినే వాళ్ళకి తవా ఫిష్
అన్నీ కనపడతా ఉంటాయి కళ్ళకి చాలా విందుగా ఉంటుంది అనమాట అన్నీ దొరుకుతాయి చెన్నైలో దొరకలేదు ఉండదు బట్ కంట్రోల్గా ఉండాలి మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి దాన్ని బట్టే మనం మసులుకుంటూ ఉండాలన్నమాట అది హౌస్ రెంట్స్ అంటే ఇంకా కొన్ని ఏరియాస్లో పోతే తక్కువ దొరకవచ్చు బట్ ఇక మా కంఫర్ట్ కోసం మాకు స్మైలీకి మా హస్బెండ్కి ఆఫీస్కి వాటన్నిటిని చూసుకొని మేము కొంచెం రెంట్ ఎక్కువనే పెడుతున్నాము వాటర్ ఫెసిలిటీ కోసం కూడా ఎక్కువగా రెంట్ పెట్టాల్సి వస్తుంది అనమాట ఇవన్నీ చూసుకుంటే దూరం నుంచి రావాలన్నా మన పెట్రోల్ డీజిల్ ఖర్చులు కూడా అవుతాయి కదా అవన్నీ చూసుకొని మేము ఇలా ఓకే అనుకున్నాం అనమాట ఇది మా చెన్నై లైఫ్ స్టోరీ ఓకేనా ఇంకా ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కమెంట్స్లో అడగండి ఈ ఉప్మా రెసిపీ ఎలా ఉందో కూడా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నెక్స్ట్ వీడియోలో సరికొత్త ఐడియా వీడియో తోటి మీ ముందుకు వస్తుంది మీ ట్రైన్ నిల్మా అంతవరకు టేక్ కేర్ బాయ్ ఫ్